Olá pessoal, para fazer essa bonequinha eu cortei dois tecidos de 12 por 12 centímetros e dois tecidos também de americano cru de 12 por 8 centímetros. Aí a gente vai colocar aqui ó, direito com direito do tecido e vou passar uma costura. Fazer isso com as duas partes. Eu costurei na máquina, mas quem não tem máquina faz a mão que vai ficar bonito do mesmo jeito. Aí vocês passam assim, ó, passa o ferro, passa o dedo aí, ó, pra ficar certinho aqui. Vou deixar esse molde grátis pra vocês lá no meu blog, de janildaferreira.com. É só imprimir que vai sair o tamanho certinho. Aí, olha, nessa marcação aqui, ó, do pescoço, vocês vão colocar em cima da costura, olha só, e risca. Vou colocar direito com direito do tecido, aí vocês vão ajeitar aqui, ó, pra ficar igualzinho, olha só. Pra ficar certinho, hein? Põe um alfinetinho. Vou olhar aqui, olha, do outro lado, certinho também, e vou passar uma costura. Quem tem máquina, costura a máquina. Quem não tem, faz costura à mão. Gente, tem muitas alunas minhas que fazem aí tudo à mão. Até as bonecas grandes lá do curso, elas fazem à mão. E dá certo. A gente vai deixar uma abertura aqui embaixo. Costurei em cima do risco. Agora é só a gente cortar aqui o que sobrou. Vão virar aqui, ó, pro lado direito, que é facinho também. Pessoal, essa é uma boneca bem pequenininha. Dá até para os bebezinhos brincarem, né? Para as criancinhas bem pequenas, elas vão amar. Mas fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou mostrar para vocês uma boneca parecida com essa aqui, mas bem maior. Fica comigo até o fim do vídeo, que vocês vão gostar, hein? Ó. Vira pro lado direito e ajeita assim com a tesoura para ficar tudo certinho. Agora é só encher com plumante. Agora é só fechar com pontinho invisível, com bastante capricho para ficar bem bonito. Eu vou desenhar o cabelo com essa caneta aqui. Que ela apaga com calor. Quem não tiver essa caneta, desenha aí bem devagarzinho com lápis que vai dar certo também. Quem quiser comprar essa caneta, procura assim na papelaria. É, caneta mágica, caneta fantasma, caneta que apaga com calor. Se a gente passar o secador aqui agora, ó, apaga tudo. Vou passar a caneta para tecido aqui, mas quem não quiser, já pode pintar direto. Ó. Pessoal, eu tô fazendo esse cabelinho aqui, né? Mas cês, esse jeito de fazer cabelo, né? Mas vocês podem fazer diferente. No fim do vídeo eu vou mostrar uma bonequinha pra vocês. Que vocês vão ver que eu fiz o cabelo com feltro. Então, a gente faz do jeito que a gente acha mais fácil, mais bonito. Vou fazer esse cabelinho aqui desse jeito, porque as criancinhas bem bebezinha pode brincar sem perigo nenhum de... De estragar, né? Ó. Agora eu vou passar a tinta aqui. Quem não quiser passar tinta, pode com essa caneta mesmo aqui, ó, pintar tudo. Vou usar a tinta para tecido acrilex. Eu agora sou vó, né? Então eu fico pensando brinquedinhos para bebezinho. Essa aqui pode ser para Mel, para minha netinha. Acho que eu vou deixar ela aqui em casa. Que na hora que ela vier, ela pode brincar. Daqui a uns meses, né? Pintei. Aí, deixa secar bem sequinho. Ou então, passa um secador para agilizar o processo. Cuidado para não mexer nessa bonequinha antes de secar a tinta, hein? Cortei dois círculos de 6,5 cm. Vou fazer um fuxico e encher com plumante. Prontinho. Olha, vocês ajeitam aí na cabeça da boneca. 
E olha onde que vocês vão querer, hein? Essa Maria Chiquinha dela, ó. Ajeita aí direitinho, olha o lugar que quer e vão costurar. Dei um pontinho aqui, ó. E agora a gente vai costurar aqui na cabeça dela, ó. É fácil. É um pontinho aqui, um pontinho na Maria Chiquinha e um pontinho na cabeça. Um pontinho na Maria Chiquinha e um pontinho na cabeça. Gente, essa bonequinha é a cópia de outra bonequinha, a bonequinha maior. Vocês vão achar ela linda também, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tá vendo? Olha. Vai costurando na cabeça e na Maria Chiquinha até o fim. Olha que trem bonitinho que fica, gente. Vou pintar o rostinho com caneta Acrylex e caneta Micron 005. Olha que linda que ficou, pessoal. Eu tô apaixonada. Olha aqui. As crianças vão amar brincar com essa boneca. Pra fazer essa bonequinha aqui, ó, ela é pequenininha, cabe na palma da minha mão. Eu me inspirei na Aurora, tá vendo? Ó, o cabelinho da Aurora é assim, ó, de fuxico. Essa daqui também é. Só que a Aurora, como ela é maior, eu fiz o cabelo dela de feltro. Aí essa aqui é muito pequenininha, aí a gente pintou, que fica mais fácil. A gente vai inventando moda, né? Mostrar a Aurora pra vocês. Olha só, ela tem 47 centímetros. Ela é uma das bonecas do meu curso Bonecando. O curso Bonecando são nove peças, tudo muito fácil de fazer. Tem menino, menina, tem urso. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essas bonecas. Vai fazer bonequinha, vai mandar a tristeza embora e ainda vai pôr dindim no bolso. Se você quiser saber mais sobre o curso Bonecando, clica no primeiro link que tá aqui embaixo, que aí você já vai direto pro meu WhatsApp. Ou então salva o meu WhatsApp aí no celular, me envia uma mensagem também. Meu WhatsApp é 31 9892 4868. Vem ser minha aluna, vem brincar de ser feliz, manda a tristeza embora, põe dindim no bolso e as crianças vão ficar assim, ó, encantadas com tudo que você fizer. As pequenininhas elas vão amar e as grandes vai amar mais ainda. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!